ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് കുറച്ച് കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോട്ടിൽ പെയിൻറ്റിങ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെയാണ് നമ്മളിന്ന് പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ബേസായിട്ട് ഈ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് ജാസോ ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഞാൻ എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ്ങിനും ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിനും ബേസായിട്ട് ഞാൻ ഇതാണ് അടിക്കുന്നത് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതാകുമ്പോൾ നല്ല നീറ്റിൽ നിന്നോളും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ ഡയറക്റ്റ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൂന്നും നാലും കോട്ടിങ്ങൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളൊരു നീറ്റ്നെസ് കിട്ടുള്ളൂ ഇതാകുമ്പം ഈ ഒരു ബേസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്താലും അത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നിന്നോളും ഈ ഒരു ജാസോ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിൽ മുഴുവൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഈ ജാസോയുടെ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങിയ ശേഷം ഇതിൻ്റെ മേലെ വൈറ്റിൻ്റെ കോട്ടിങ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് വെച്ച് തന്നെയാണ് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സ്പോഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറാണ് ഉണ്ടാവുക ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ബ്രഷ് തന്നെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രഷ് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പം കുറച്ച് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ബ്രഷിൻ്റെ വരയൊന്നും അറിയാത്ത അടയാളമൊന്നും അറിയാത്ത രീതിയിൽ നീറ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വരയ്ക്കണം പെയിൻറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ ശേഷം മാത്രമേ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളൂ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ക്യാപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ബോട്ടിലിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ടെൻ ബീൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുന്ന പെൻസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതേപോലെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് പല സൈസിൽ സർക്കിളും അതേപോലെ അതിന് ചുറ്റും വരയ്ക്കുന്ന ഷേപ്പും പല സൈസിലായിട്ട് വരച്ചെടുക്കാം
വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പെയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് യെല്ലോ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെയിൻറ്റ് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു സർക്കിൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗത്ത് മാത്രം പെയിൻറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ ഈ മേലെ ഭാഗത്ത് ഒരു വൂള് ചുറ്റാൻ പോവാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ബ്ലൂ 
കളർ ഉളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ എടുക്കാം ഗ്രീനോ റെഡോ ഈ പോട്ടറിൻ്റെ അത് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് കളറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഊള് ചുറ്റിയെടുക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഊൾ അവിടെ ചുറ്റിയെടുക്കാം ആദ്യം ഞാനിതൊന്ന് ഇവിടെ ഒരു കെട്ടിടുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഒരു കെട്ടിട്ടിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മേലോട്ട് ചുറ്റിയെടുക്കാം ചുറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മേലെ വാർണിഷിൻ്റെ കോട്ടിങ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു വാർണിഷാണുള്ളത് വാർണിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വേറൊരു കാര്യം എന്നുള്ളത് ഈ വൈറ്റിൻ്റെ മേലെ ആയതുകൊണ്ട് വൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആവും വാർണിഷ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വൈറ്റ് ഒന്ന് ഓഫ് ആവും അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്യുർ വൈറ്റിനേക്കാളും ഈ ഒരു ഡിസൈനിന് ഭംഗി ഓഫ് വൈറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ മേലെ വാർണിഷ് കോട്ട് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പേപ്പർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കാതിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു ഐഡിയ ആയിട്ട് അടുത്ത വീട്ടിൽ കാണാം ബൈ ബൈ